بروفيتيشن يعني مثلا يكون بروتين من البروتين البروتين من البروتينات اللي حصل لها بروتيشن واحد من الثيروتين كاينيز الثيروتين كاينيز الثيروتين كاينيز ده تاخده في السيل سايكل من الـ من الـ من البروتين البروتينات اللي بتريجوليت السيل سايكل فلو طلع البروتين ده قبل ما ممكن يحصل لوس اوف كنترول اوف سيل بروفيتيشن لو حصل لوس اوف كنترول اوف سيل بروفيتيشن بروفيتيشن ممكن يحصل ايه كانسر يبقى عندنا ممكن يحصل ديزيز او كانسر ده لو ما كانش ريبيرد يبقى لو نوت ريبيرد دي ان ايه دامج ده ينتج عنه ميوتيشن ميوتيشن ينتج عنه ابنورمال بروتين او لوس اوف كنترول اوف سيل بروفيتيشن يؤدي الى ديزيز او كانسر عارفين سيل بروفيتيشن يعني ايه؟ اه ديفرنشيشن ان هي ايه؟ ماتيور يعني تميز الى نوع محدد من الخلايا يعني البروليفريشن هي تبقى يبقى كده لو نوت ريبيرد لو ريبيرد بقى لو اتصلح خلاص كل حاجه هترجع طبيعي زي ما هي نو ميوتيشن برودكشن اوف نورمال بروتينز نورمال فانكشن اوف باد اوكي يبقى دي ان ايه دايما عرضه لايرورز ديورنج ابليكيشن وانفايرومنتال انسلت ده ينتج عنه اديشن او ريموفال او اولتريشن اوف نيوكليوتايدز او بيزز بيؤدي الى لو ما كانش ريبير بيعمل ميوتيشن الميوتيشن يؤدي الى نورمال بروتين او لوس اوف سيل سايكل كنترول لو كان ريبير خلاص ما فيش ميوتيشن ما فيش نورمال بروتين نورمال فانكشن بقى طب ايه هي الايجنت اللي ممكن تسبب دي ان ايه دامج ده كلام بسيط خالص عندنا يا اما فيزيكال او كيميكال او بايولوجيكال اونكوجينيك أونكو أونكو مقطع أونكو ده معناه كانسر جينيك جينيك اللي هو جينيريتور يعني من جينيسيس أوكي فعندنا فيزيكال زي الألترا فايلوت رايز الإكس راي الجاما راي أذر أيونايزنج راديشن أيونايزنج راديشن يعني راديشن فيها الباور إنف إنرجي إن هي تسبب الأتوم أو الموليكيول تو لوس كنترول فتعمل له أيونايزيشن تأينه تسبب له ايه؟ تأيل هي دي معنى ايونايزنج راديشن. يبقى فيزيكال الترا فايلوت راي او لايت اكس راي جاما راي اند اذر ايونايزنج راديشن. كيميكال بقى. عندنا كيميكال دي امينيتنج ايجنت زي النيتروس اسيد. النيتروس اسيد اللي هو اتش ان او 2. اتش ان او 2 ده مونو بيزك اسيد. ده بيمسك في الامين يمسك في مركبات اسمها امين يحولها الى دايزايد يعني ادي شغلانته شغلانته ايه؟ دي امينيتنج دي امينيتنج يعني ايه؟ يخلصها من مركبات اسمها امين يعني بيمسك في مركبات اسمها امين يحولها الى دايزايد مش مشكله يعني بقول لكم بس هو ايه؟ يعني ايه دي امينيتنج ايه؟ هو اسمه ايه بقى دي امينيتنج ده؟ نيتروس نيتروس اسيد الكايليتنج ايجنت الكايليتنج ايجنت يعني تضيف ايه؟ الكال جروب اللي هي مثلا ميثايل جروب ميثايل جروب كده اوكي؟ زي الدايميسايل سلفيت دراجز زي الكيموثرابيوتيك ايجنت، الكيموثرابيوتيك ايجنت دي ايه؟ ادويه بتتعطى تو سبريس السيل الكانسر سيل ديفيجن، انما هي نفسها ممكن يكون ليها سايد افكت ان هي تكون ايه؟ بتعمل دي ان ايه دامج. ناتشرال كومباوند زي الافلاتوكسين افلاتوكسين ده مركب بتنتجه بعض المولز بعض اليست خميره بالذات في الايه في الحبوب المخزونه كده في اثناء الكور ستورج وبرضه ده بيعمل دي ان ايه دامج ان اورجانيك كومباوند زي الاسبستوس والبريليوم الاسبستوس الاسبستوس ده مركب ان اورجانيك جاي اساسه من آه صخور من التعدين يعني من من الصخور مناجم وكده معروف بقى له اكتر من يعني من زمان جدا يمكن 4000 سنه بس استخدم كتير في بدايه من القرن ال 19 يعني القرن اللي فات ده والقرن اللي قبله ابتدى استخدامه ايه كتير قوي كان بيستخدم كعزل الحراره والكهرباء وعزل لل استخراجين يعني و وضد الحريق وكده يعني وانك انت تغلف حاجه الكولنج الحاجات المبردات والكلام ده. لكن مشكلته ان هو طبعا ايه؟ كارسينوجينيك وبيعمل مرض في اللنج اسمه اسبستوزيس. مرض في اللنج اسمه اسبستوزيس فابتدى يتحولوا عنده دلوقتي بسبب مخاطره الصحيه 
دي كير ال Brevium ال Brevium ده ال Organic Compound قليل موجود قليل وموجود بيبقى دايما ميكسد مع اذر كومباوند يعني مركب ميكسد مع الاير موجود دايما ايه مختلط مع الاير مختلط مع الكبر مع النحاس او كده اذر زي سيجاريت سموكينج فود اديكتيفز كالرنج ايجنت اوكسيد الحاجات اللي هي موجوده ايه في الاغذيه المحفوظه والكلام ده ماشي يا شباب يبقى الكيميكال ايجنت دي امينيتا دي امينيتنج ايجنت زي ايه نيتروس اوكسيد دي امينيتنج يعني تشيل الامين تحوله داي اسايد الكايليتنج ايجنت يعني تضيف مجموعه ميثايل او ايثايل دراجز زي كيموثرابيوتيك ناتشرال كومباوند زي افلاتوكسين افلاتوكسين بيبقى موجود اكتر حاجه في الحبوب المخزنه بتنتجه بعض الكبيره ان اورجانيك كومباوند زي الاسبستوزيس والبريليوم اثر زي السيجاريت وبقى ايه بقيه الحاجات دي والفود اديتس والكلام ده بايولوجيكال بقى اللي هي فيروسز في يوما بابيلوما فيروس هيباتايتس بي فيروس في يوما تي سيل لوكيميا فيروس وهيربس سيمبلكس فيروس كل الحاجات دي ايه ايجنت كوزنج دي ان ايه ده مش يبقى الدي ان ايه هيتعرض للدمج على طول بسبب الحاجات اللي على طول على طول بيتعرض لها بس احنا على طول الجسم فيه ايه ميكانيزم للريبير بيصلح المشكله كام لو حصل فيلير في الريبير ده سبونتينيوس طبعا ويزود ويزود من كوز كلاسز او تايبس اوف دي ان اي دمج عندنا اربع انواع ناخدهم واحد واحد كده سنجل بيز فلتريشن سنجل بيز فلتريشن يعني ايه؟ يحصل تغيير في بيز واحد هناخد الامثله وهناخدهم بالتفصيل دي امينيشن اوف سيتوزين تيوراسيل دي امينيشن طبعا انك تضيف الايه؟ الامينو جروب دي امينيشن اوف ادينين ادينين ده ايه؟ واحد من البيورينز الادينين جوانين او البيورينز ادينين او ايه؟ او جوانين اللي هو الايه؟ دي بيوريديشن لكن انت تفقد البيورين نيتروجين اوف خالص تفقدها خالص ماشي يعني هنا في الاولانيه دي فقدت ايه مجموعه الامين بس فتحولت من سيتوزين الى يوراسيل هنا فقدت مجموعه الامين فتحولت من ادينين الى هايبو زلسيل فالمفروض كان هنا في النيوكليوتايد اللي هي بتاعه الادينوزين مونو فوسفيت لا بقى مكانها الهايبو زلسيل مونو فوسفيت لا الادينوزين مونو فوسفيت الادينوزين مونو فوسفيت ديبيوريشن الكايليشن اوف بيز الكايليشن دي اديشن اوف ميثايل او ايثايل جروب بيز انالوج انكوربوريشن انك انت يكون بدل البيز يتحط انالوج انالوج يعني ايه؟ شبه. يعني شبيه بيه يتحط انالوج شبه هيدخل مكانه انسيرشن اولتريشن اوف نيوكليوتايد في تو بيزز اولتريشن بقى الترا فايروت انديوس سايمين سايمين دايما ان تو تو نيوكليوتايدز يكونوا بتوع السايمين مونوفوسفيت اللي هو تي ام بي سايمين مونوفوسفيت السايمين بتاعهم يمسك في بعضه فيعمل ايه؟ دايما مش طبيعي ان هو السايمين يمسك في السايمين اللي جنبه او اللي قدامه اوكي؟ يعني النيوكليوتايد لوحدها مش مفروض السايمين النيتروجينال بيس بتاعتها يحصل فيها كروس لينكج تمسك مع النيتروجينال بيس اللي جنبها او 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 اللي في الاستراند اللي قدامها لو مسكت كده تعمل حاجه اسمها سايمين سايمين دايما سايمين سايمين دايما ده طبعا من الايرورز المفروض بتتصلح لو ما اتصلحتش بتعمل الكانسر اللي اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا اللي هناخده بالتفصيل. باي فانكشنالينج الكايليتنج ايجنت يعني نفس الحكايه الكايليتنج ايجنت بس مش شغال على ايه؟ مش شغال على سنجل بيز لا شغال باي فانكشن يعني على اثنين على اثنين بيزز يضيف مسايل هنا مثلا يضيف مسايل هنا ومسايل هنا ويشككهم مع بعض يبقى ايه؟ يربط الدنيا في بعضها. <تصفيق> ناخدهم واحدة واحدة كده بقى مثلا سنجل بيز اولتريشن زي دي امينيشن اوف سيتوزين سيتوزين اهو في ايه؟ مجموعة امينو هيد ان اتش 2 بالهيدروليسيس يطلع ان اتش 3 وتتحول الى يوراسيل يبقى السيتوزين يتحول الى يوراسيل باي دي امينيشن تاني مثال دي امينيشن اوف ادينين ادي الادينين في هنا ان اتش 2 يتحول الى يطلع برضه نفس الحكايه يدخل H2O ويطلع NH3 ويتحول الى هايبو زانسين فالادينين يتحول الى هايبو زانسين. ثالث حاجه الديب يورينيشن اللي هي ريموفال اوف ادينين او جوانين المفروض الادينين او الجوانين بيبقى ماسك في السكر الخماسي طبعا هنا في الحاله دي عشان احنا دي ان ايه فيبقى ماسك في الدي اوكسي رايبوز تمام؟ ماسك في الديوكسي رايبوز والديوكسي رايبوز ماسك في الفوسفيت يعني ماسك في الشوجر فوسفيت 
باك بورد فممكن يحصل له ديب يورينيشن يعني يتشال خالص ماشي يتشال خالص من الدي اوكسي شوبر يبقى ريموف خالص من الدي اوكسي فايبوز ماشي يا شباب في مشكله في الكلام ده الرسومات دي عشان تتفرج عليها خلاص احنا عايزين هنا ايه الكلام اللي هو ريد دي امينيشن او سايتوزين في راسي بص هنا شوف يعني ايه دي امينيشن الامينو دي راحت باي هيدروليز الكايليشن اللي هو ترانسفير او اديشن اوف ميسايل او ايسايل جروب تو الدي ان اي بيز انالو زي 5 كروم يوراسيل مكان الصايمين الصايمين هنلاقي هنا ذره الكربون نمره 5 ماسك فيها مجموعه ميسايل في بيز انالو فيها ذره الكربون نمره 5 دي يكون ماسك فيها برومايد يبقى ايه 5 كروم يوراسيل از ان انالوج انالوج يعني شبيه بالصايمين And amino purine, amino purine, analog for adenine. That adenine, but the majority of the amino, لو انتقلت هنا في بس مو إيه amino purine. بقول لي ده بيز أن five pro مويراسيل و amino purine. اللي فاتوا دول كان إيه single base alteration. في بقى two base Alteration. They are thymine, thymine, thymine. It's not nucleophile zone. The phosphate, the sugar, the thymine. What is phosphate? The sugar, the thymine. The natural is the nitrogen base. It's the thymine that is the only nitrogen. Nitrogen base. The natural is the only one that 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 is عايز تحضر احضر مش عايز خلاص حضرت بقى اقعد يعني اقعد ايه اسمع وخلاص يلا اسمع المحاضره تبقى يعني انت عملت الجزء الصعب وصلت انك قعدت هنا جيت من البيت وقعدت وكده وكلام ده خلاص اسمع يعني اكيد هتطلع بفايده يبقى مش طبيعي ان الصايمين والصايمين دول ايه يعملوا لايبر مع بعض الترا فايروس ريت ان يوز صايمين صايمين ضعيف بار فانكشنال الكايليتنج ايجنت قلنا بتضيف ايه الكايل جروب لام ميسايل او ايسايل مثلا تو ديفرنت جوانين ريزيفيوز ان دي ان اي زي النيتروجين ماسترد النيتروجين ماسترد ده اللي هو ايه؟ اللي هو يعني نوع من انواع الغاز الخردل الغاز الخردل دي من الحاجات اللي هي بتستخدم في الكيميكال وورفير في اللي هي الحروب الكيماويه ماشي وهي اصلا اسمها مشتقه عشان ريحتها شبه الجارليك او الماسترد فهي مشتقه من اسم البلانت ده يعني هي بتسميها ماسترد على اسم الخردل الخرد اللي هو ايه؟ اللي هو اساسا النبات تمام؟ نيتروجين وسلفر ماسترد برضه ايه؟ اختها هما الاثنين من الحاجات اللي هي بتستخدم في الوورفير في الحروب الكيماويه. حاجات كده يعني بتسمعوا طبعا عن الغاز السرين وحاجه زيها كده بس هو طبعا مش مش هو السرين مالوش علاقه بيه يعني بس اللي هي حاجات اللي بتستخدم الغازات الكيماويه. هو اصلا ال 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 الخردل مش يعني مش غاز يعني هو متسمى غاز الخردل بس هو مش غاز هو رزاز بارتيكيوليتد قوي فهو ايه وبينتشر وبي كده فبيتقال عليه غاز بس هو اصلا مش غاز يعني النيتشر بتاعته مش غاز بس هو متسمى كده ايه المهم ده ماي فانكشنال الكايليتنج ايجنت في ضيف الكايل جروب لو لايه للجوانين ريزيديوس في يا اما في بين تو على تو تو نيوكليوتايدز في نفس الاستراند او تو نيوكليوتايدز في اوبوزيت استراند يبقى التو بيس اولتريشن عندنا الترا فايروت انديوز سايمين دايمر وباي فانكشنال الكايليتنج في تشين بريك بقى تشين بريك دي السلسله ايه بتنقطع بدل ما كونتينوس كده يحصل فيها الاقطع الاقطع ده اما في سنجل استراند تشين بريك واحده بس تتقطع والثانيه انتكت يا اما يحصل في ايه؟ في الاثنين. وده ممكن يكون سببه ايونايزنج راديشن راديو اكتف اليمنت او اوكسيديتيف فري راديكلز. رابع نوع والاخير كروس لينكج والكروس لينكج ممكن يحصل بين بيزس ان ذا سيم ستراند او Between bases in the opposite strand. كل الكلام ده ينتج عنه إيه؟ أي change في DNA ده ينتج عنه حاجة اسمها mutation أو هو ده اسمه mutation. Mutation اللي هو بالعربي إيه؟ 
platform. The man will exchange in DNA nucleotide sequence in the cell. And then a few no in the mutation. Ya emma point mutation, ya emma frame shift mutation. Point mutation or frame shift mutation. Point mutation here here there is methane base substitution. Base substitution. The mechanic base you can see a base tanya but either lah mechan. It changes in a single nucleotide or base. ممكن لو كان لو كان اللي تشنج ده بيورين اتشالت وتحط مكانها بيورين او ااا بايرميدين اتشال وتحط مكانه بايرميدين في الحاله دي يبقى اسمه ترانزيشن يبقى اسمه ايه؟ ترانزيشن ماشي عشان تبان بقى ايه الفرق بين لو لو كان بيورين اتشال وتحط مكانه بايرميدين او بايرميدين وفي مكانه بيورين في الحاله دي يبقى اسمها ترانز فيرجن ترانز فيرجن يبقى ترانزيشن ان بيورين جه مكان بيورين يعني ادينين جه مكانه جوانين المفروض يبقى هنا ادينين جه مكانه ايه؟ جوانين او العكس المفروض يكون جوانين جه مكانه ادينين في الحاله دي بقى اسمها ترانزيشن لو كان بيورين مكانها بايرميدين او العكس يبقى اسمه ترانز فيرجن سواء ده او ده سواء حصل ترانزيشن او ترانز فيرجن الناتج عنه حاجه من ثلاث حاجات يا اما يبقى سايلنت ميوتيشن يا اما ميس سنس ميوتيشن يا اما نون سنس ميوتيشن يا اما سايلنت ميوتيشن يا اما ميس سنس ميوتيشن يا اما نون سنس ميوتيشن سايلنت ميوتيشن يعني ايه؟ يعني يحصل تشينج في البيت يحصل تشينج في النيوكليوتايد سيكونس لكن يجي الكود يطلع كودنج فور ذا سيم امينو اسيد فانت ما تحسش باي حاجه يعني بغير الكود بس ايه؟ جه نفس الامينو اسيد فكده خلاص ما فيش اي مشاكل الكود اتغير بس طلع كودنج فور ذا سيم امينو اسيد ده زي ممكن يحصل احنا قلنا في حاجه اسمها ووبلي سيل او ووبلي هايبوسيس ووبلي هايبوسيس ايه؟ ان اول اثنين نيوكليوتايدز في الكودون هم الاكثر اهميه في تحديد انهي امينو اسيد اللي هيجي في الحته دي السرد نيوكليوتايد ممكن ايه؟ ممكن يكون مختلف ويجيب برضه ذا سيم امينو اسيد طيب ميس سنس ميوتيشن يعني ايه؟ واضح بقى من الاسم ميس سنس ميوتيشن ان هو يكون كودينج فور ديفرنت ا ديفرنت امينو اسيد كودينج فور ا ديفرنت امينو اسيد والديفرنت امينو اسيد ده ممكن يجي وما يعملش تاثير يعني وسط البروتين والكلام الكبير ده ممكن يطلع في حته مش اكتف وهو ما عملش فرق كبير يعني مثلا كان ايه؟ كان كان اسيدك امينو اسيد جه مكانه اسيدك امينو اسيد في حته مش هي الاكتف الاكتف سايت اللي في مثلا انزيم او كده فالامور تعدي اوكي وممكن يحصل من وراه ديزيز ممكن يتسبب في ديزيز زي ما قلنا مثلا السيكل سيل انيميا مجرد ايه امينو اسيد واحد بيتغير في البيتا تشين الامينو اسيد السادس بيجي مكان الجلوتاميت يجي مكانه بليد يعني امينو اسيد واحد بس الجلوتاميت في الموقع السادس اللي هو ترتيبه السادس وسط الامينو اسيد اللي موجوده في سلسله واحده اللي هي البيتا تشين الهيموجلوبين في الهيموجلوبين في اربعه هولوبيتايد تشين الهيموجلوبين في اربعه هولوبيتايد تشين فينتج عنه ايه؟ السكت سيل انيميا نون سنس ميوتيشن ان هو يتغير الى كود الى ستوب كودون او تيرميشن كودون فيوقف البروتين سينسيس بري ماتيورلي وقف البروتين سينسيس بري ماتيورلي اوكي يبقى مس مس سينس ميوتيشن تشينج ان كودون يؤدي الى امينو اسيد تشينج يؤدي الى بروتين ويتش هاف نو افكت اور سيريس تشينج زي في حاله السكند سيل انيميا نون سنس ميوتيشن كونفرجن اوف امينو اسيد كودون تو اسطوك كودون يؤدي الى ترمينيشن بري ماتيورلي الترانسليشن يحصل له بري ماتيور ترمينيشن يعمل نون فانكشنال برودكت زي الثلاثيميا الثلاثيميا نوع ثاني من الانيميا اللي هي انيميا بحر المتوسط بيكون المشكله فيها في الهيموجلوبين كوانتيتيف كوانتيتيف يعني مثلا السكري سيل انيميا كان المشكلة كواليتيتيف يعني انت عندك الهيموجلوبين بيتصنع بالكميات المضبوطة بتاعته بس طالع هيموجلوبين غلط اللي هو السيكل السيكل هيموجلوبين ده او السيكل تشين اوكي انما الثلاثيميا بيطلع كمية اصلا قليلة من الهيموجلوبين ليه؟ لانك انت بتيجي بيجي في مرحلة في تصنيع الهيموجلوبين ويجي ايه؟ يجي 
في السلسله بتاعته تيجي في وقت ما تكملش تصنيع. سايلنت ميوتيشن اسينونيم. اسينونيم يعني ايه؟ مش ايزي ذا سيم مينينج كده. اسينونيم كودون ذات هولدز فور ذا سيم امينو اسيد. واضح يا جماعه كده التاثير بتاع الميوتيشن ممكن يكون ازاي؟ ماشي؟ طيب فريم شيفت ميوتيشن. فريم شيفت ميوتيشن احنا قلنا من خصائص الكودون من خصائص الجينيتيك كود ان هو بيتقري في فريم انه ليه فريم فريم ميدنج يعني بيتقري في اطر قراءه اطر قراءه واحد بس هو اللي بيدي البروتين الصحيح الفانكشنال البروتين اللي هو ايه؟ ده بيدنج فريم اللي بادئ بالميسيونين تمام كده؟ وان هو بيتقري ايه؟ ثلاث نيوكليوتايدز وثلاث نيوكليوتايدز وكونتينوس وزاوز بانكتويشن يعني يفضل ماشي على طول فاحنا لو حصل ميوتيشن ممكن يعمل فريم شيفت ازاي؟ دي مثلا بقت لوست خالص النيوكليوتايد دي. النيوكليوتايد دي اصبحت لوست، فيجي الكو الجينيتيك كود هيتحول من جي اي اي الى اي اي جي، تمام؟ طب واللي بعده سي اي سي وده ياخد فطبعا ايه؟ ده مشكلته اكبر من مشكلته اكبر من اللي هو السنجل اللي هو البيز سبستيوشن ده اللي هو البوينت ميوتيشن فهنلاقي هنا الحاجه الوحيده اللي تخلي ممكن الفريم شيفت ده ما يكونش تاثيره كبير ان يحصل يحصل ديليشن لثلاثه نيوكليوتايدز يعني لكودون على بعض يعني الكودون ده كله يحصل له لوس اوكي فبالتالي هيطلع ايه؟ هيطلع البروتين بس ناقص امينو اسيد واحد فممكن الامور تعدي انما لو بيس واحده كده بقت لوست فعملت فريم شيفت فتسببت في فريم شيفت بتؤدي الى ايه؟ الى لخبطه بقى لخبطه تامه يعني ينتج عنه بروتين ملوش اي علاقه باي حاجه ولا يعرف ياخد الاستراكشر بتاعه يؤدي الى ان هو يكون فانكشن بروتين يعني يطلع كده ايه؟ اي كلام. ميكانيزم اوف دي ان اي ريبير ازاي الجسم بقى بيصلح الريبير ده؟ في أربعة ميكانيزمز فور دي إن إيه ريبير. أول حاجة بيز اكسجن ريبير. بيز اكسجن ريبير. بيز بيز اللي هي إيه؟ النيتروجينوس بيز. اكسجن تتقص يعني تتشال لما تبقى تصعب وتحط مكانها. نيوكليوتايد اكسجن ريبير. يعني إيه نيوكليوتايد اكسجن ريبير؟ يعني في الحالة دي بقى إيه؟ مش البيز بس. بيبقى بيبقى المشكله بيبقى الخلل النيوكليوتايد كلها هيتشال النيوكليوتايد كلها تشوف ازاي يعني مش بيز واحده مش المشكله في البيز يعني ميس ماتش ريبير ميس ماتش ريبير ده لو حصل الميوتيشن ديورنج ايرور ان ريبليكيشن يعني كان المفروض يتحط مثلا هنا اي لا اتحط سي مثلا اوكي ده ميس ماتش ريبير الدي ان اي بروجريت وهو بيصنع حط واحده غلط مش في مكانها دبل ستراند بريك ريبير ان يكون التو ستراندز مقطوعين يبقى اربعه ميكانيزم للريبير اخرهم كلهم ايه؟ اخرهم كل كلهم كلمه ريبير والاولانيه دي اللي هو ايه اللي حصل يعني بيس اكس بيس اكسجن ريبير نيوكليوتايد اكسجن ريبير ميس ماتش ريبير دبل ستراند ريبير اوكي يبقى كلمه ريبير مضافه الى الخلل اللي حصل ده اللي هو بيس اكسجن نيوكليوتايد اكسجن ميس ماتش ريبير دبل ستراند ريبير. عامة ايه الفكرة العامة للميكانيزمز اوف دي ان اي ريبير؟ انت بيحصل عندك مشكلة في الدي ان اي ديفكت ان دي ان اي هيلكس لازم الاول يبقى ريكوجنايز ريكوجنايز انزيمز تتعرف عليه في انزيمز تتعرف ان هنا حصل مشكلة في الدي ان اي ده. تاني حاجة يتشال حتة جزء على بعضه كونتينينج ذا ديفكت از ريموفد باي اكسو او اندو نيوكليز او اللي مع بعض الاندو نيوكليز بيجي عامل كات بيجي قاطع بس كده ايه الفوسفو دايستر بوند والاكس نيوكليز يدايجست النيوكليوتايدز يشيل النيوكليوتايدز اوكي ساعات الاندو نيوكليز بيشيل الليله كلها يجي عامل كات ويجي شايل ذا جاب تملى الجاب، الجاب تتملي بالكوريكت نيوكليوتايدز بالايه؟ 
بالدي ان ايه بلومريزس هي اللي بتقوم بالطريقه اللي هي شغلها ايه خالص فتقوم الدي ان ايه بلومريزس تملى جهاز تحط النيوكليوتايدز الصح اخر حاجه انك تربط الاطراف بقى يعني انت مريت الجاب تيجي رابط الاطراف بانزيم اسمه اللايجيز خدت الاسامي دي اللايجيز وبلومريز والكلام ده خدته اوكي يبقى هي دي الفكره العامة هي دي الفكره العامه عشان ما تتوهش احنا اي اي ميكانيزم في الريبير الديفكتيف في الدي ان اي باركوجنايزد باي سبيسيفيك انزيم بعد كده الحته اللي هي فيها الديفكت تبقى ريموفد باي اكسو عند اكسو عند اندونيوكليزيس الجاب تبقى فيلت باي دي ان اي بلومريزيس واخر حاجه الاستراند تبقى تتربط باللايجيز ناخدهم زي ترتيب ما قلناهم كده بيز اكسجن ريبير بيز اكسجن ريبير كوريكت بيز اولتريشن كوزد باي كوزد سبونتينيوسلي او ديو تو كيميكال راديشن زي ايه؟ زي الديب يورينيشن الديب يورينيتد بيز اللي هي البيز اللي فقدت الجوانين مثلا الجوانين نيوكليوتايد فقدت خالص او دي امينيشن دي امينيشن البيز تبقى دي امينيت زي مثلا الادينين تحول لهايبو فانسين اوكي بيز انالوج زي الفايف برومو يوراسيل مثلا او الكاليديت بيز اللي هي البيز اللي بطلعها ميثايل او ايثايل جروب اوكي وهي البيز اكسيشن ريبير هيصلح الكلام ده اول خطوه اول خطوه اللي هي ايه؟ التعرف على ان في ديفكت ده بيقوم بانزيم اسمه ان جلايكو زيليز ان جلايكو زيليز اوكي ان جلايكو زيليز يتعرف ان هنا في ديفكت في البيز دي في البيز خلاص في الماتوجينال بيز الماتوجينال بيز ماسكه في الكربوهيدرات في الجلايكوزيتيك بوم عشان كده هو اسمه ان جلايكو زيليز لانه هيشيل بقى هيشيل البيز دي هيقطع برضه هيرموف البيز دي ماشي يا شباب يبقى انزيم اسمه ايه؟ ان جلايكوزيليز هيتعرف ان البيز دي غلط ويجي شايلها. بعد كده انزيم الاندونيوكليز كت الدي ان اي باك بون نير ذا ديفكت اند ريموف فيو بيزز. طب يتشالش بقى ايه؟ ما بيجيش على نقطه كده يعني التصليح كله زي ما هنشوف دلوقتي ما بيجيش على النقطه دي ويجي شايل دي وحط دي وخلاص خلصت الحكايه كده ماشي؟ لا لازم يشيل ايه؟ كم نيوكليوتايد قبلها وكم نيوكليوتايد بعدها؟ هنا النيوكليوتايد قليلة كم واحدة؟ في الميس ماتش اللي بيها هتلاقيهم حوالي 30 نيوكليوتايد زي ما هنا النيوكليوتايد كم واحدة كده يشيلهم ويجي الدي ان ايه بلومريز يحط الكوريك وانزيم اللايجيز يقعد. ماشي يا شباب؟ ماشي كده؟ يبقى ايه؟ انت عندك حاجة زي البيس اكسيشن ريبير اهو. بيس اكسيشن ريبير يعني ايه بيس اكسيشن ريبير؟ يعني بيصلح مشكلة في بيز واحدة. يبقى انت تفكر بقى بيز واحده ممكن يحصل فيها ايه؟ ممكن يحصل فيها دي امينيشن، يحصل فيها دي بيورينيشن، الكاليشن، يبقى تقول كوريكت المشاكل دي، خلاص؟ بيكوريكت ازاي؟ عايزين انزيم يتعرض، الانزيم اللي يتعرض هنا اسمه ان جلايكوزيليز، ليه اسمه ان جلايكوزيليز؟ لان هو اصلا الماتوجينال سبيس دي بتبقى ماسكه في الدي اوكسيرايبوز باي جلايكوزيتيك بوم، ماسكه من خلال الان فتبقى اسمها ان جلايكوزيليز، يتعرف ويشيل البيز الغلط، خلاص؟ مش هينفع يجي حاطط بيس صح في مكانها وخلص انت القصه على كده، اوكي؟ عامل زي انت مثلا تكون ايه عمال تشتغل مثلا بس هندسه عندك جيومتري فبتيجي انت عملت نقطه غلط، تيجي تمسح النقطه ما تلاقيهاش النقطه اللي اتمسحت، تلاقي نفسك لازم تكون مسحت ايه شويه من الناحيه دي وشويه من الناحيه دي وتيجي راجع عامل الخط ثاني مظبوط، لو انت جيت حاولت بقى تمسح هي النقطه دي وبقى تلاقي الدنيا ما ظبطتش معاك، لا لازم تمسح حته كده حلوه تمسحها بنظافه كده وتيجي جار الخط تاني. الان جلايكوزيليز اتعرف وشال ال ال بيز الغلط الان نيوكليز يقطع ويشيل حته من كام نيوكليوتايد قبل وبعد يجي دي ان بلومريز يبدا واللايجيز يرفضهم في بعض. طيب النيوكليوتايد اكسيشن ريبير كوريكت دامج ان ذا دي ان اي سيجمنت اب تو 30 سيجمنت ان لينس. Caused spontaneously or by chemical or by radiation. Yes, the hydrolysis of phosphate is a bond on the strand containing the defect. So, the part is the part that 
بتقطع سيجمنت كده بما فيه الديفكت بتيجي عند من ناحيه السري برايم ادي الديفكت هنا اهو بتقطع قبله بثلاثة الى خمسة نيوكليوتايد وعند الفايف برايم بتقطع قبله ب 21 الى 25 نيوكليوتايد ماشي يا شباب شلت الحته المعطوبه دي كلها يجي الدي ان اي بوليمريز يجيب الكوريكت نيوكليوتايد واللايكيز يجي ايه رابطهم ببعض يبقى ذا انزيم اللي هو الاكس نيوكليز كات بيتوين ثيرد تو فيفث فوسفو داي استر بوند بيقطع من ناحيه ثلاثة برايم يقطع ايه؟ الثالثة الى الخامسه ومن ناحيه 5 برايم يعني يقطع ثلاثة الى خمسه قبل 3 برايم ومن ناحيه 5 برايم يقطع عند ال 21 الى ال 25 فوسفو داي استر بوند الجاب يتميل الدي ان ايه بوليمريز وفي الاخر دي ان ايه لاجيز لاجي يو لو حصل ديفكت في النيوكليوتايد اكسيشن ريبير لو حصل ديفكت في النيوكليوتايد اكسيشن ريبير بيؤدي الى كانسر اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا ميس ماتش ريبير ميس ماتش ريبير ده بيصلح الايرورز اللي بتحصل في الدي ان اي ديورنج ريبليكيشن بيصلح الايرورز اللي بتحصل في الدي ان اي ديورنج الريبليكيشن بتيجي الانزيم تعرف على النيوكليوتايد الغلط لقيت هنا مثلا تي قدامها سي يبقى في كده غلط في حاجه مش مظبوطه المفروض التي يكون قدامها ايه؟ اي والمفروض الاي يكون قدامها لكن هنا بقى تواجه الانزيم اللي يتعرف على الايرور ده مشكله هي اني فيهم البيرنت ستراند اني فيهم الاوريجينال ستراند واني فيهم الايه الستراند اللي هي الريبليكيت ستراند نيو ستراند اني فيهم القديم يعني اصلح انهي انا لقيت تي قدامها سي اصلح انه اجيب اي مكان السي ولا اجيب جي مكان التي واخد بالك فهنا بيعتمد على ايه في انه يعرف المنزيل بيعتمد على ان الاولد استراند بيبقى حاصل فيها ميسايليشن في الادينين في جاتك سيكونس سي اي تي سي سيكونس كل ما السيكونس ده يجي ورا بعضه يكون الادينين حاصل له ميسايليشن في الاولد استراندز في الاستراندز القديمه كل ما يجي السيكونس ده جي اي تي سي ورا بعضه يكون الادينين حاصل له ايه؟ ميسايليشن يبقى الاستراند القديمه الادينين هيكون فيها ميسايل الاستراند الجديده الادينين ما هيكونش فيها ميسايل فيقدر يفرق بين القديمه والجديده يجي انزيم جاتك اند نيوكليز لانه معتمد على الطريقه دي في التعرف يقطع ذا استراند بيرنج ذا ديفكت الديفكت از ريموفد باي اكسو نيوكليز ويجي الدي ان اي بوليميريز يبدا الجاب واللايجيز يربط الحته اللي اتعملت جديد بالاستراند لو حصل ديفكت في هذا الميكانيزم اوف ريبير بينتج عنه نوع من الكانسر اسمه هيريديتري نون بوليبوزيس كولون كانسر هيريديتري نون بوليبوزيس كولون كانسر هيريديتري يعني ايه؟ وراثي تمام نون بوليبوزيس يعني مفيش بوليبس اوكي لان في كانسر تاني بيكون ايه الكولون يتملي بوليبس عارفين البوليب بوليب يعني بروزات كده او مكيات كده يبقى هيريديتري نون بوليبوزيس كولون كانسر اختصارها اتش ان بي سي سي ماشي يا شباب يبقى اتش ان بي سي سي بسبب ديفكت في الميس ماتش ريبير اخر نوع دبل ستراند بريك ريبير هنا هيصلح يا ريبير ريبير هيصلح ايه هيصلح بريك في التو ستراندز الاثنين ستراندز قطع الاثنين ستراند قطع عشان يصلح المشكلة دي عايز يعمل ايه؟ 
عايز يقرب التو ستراندز لبعضهم يقرب التو ستراندز لبعضهم ايه دول حصل خط كده فيقرب التو ستراندز دول لبعضهم حتى بعد ما يقربهم ما بينفعش يحصل فيه سبيرنج كده يعني بالعرض كده فيه سبيرنج بيحصل كده اهو اوكي فحتى لو قرب الاندس المقطوعه دي البير ميكانيزم مش هينفع يمسكوا في بعض فبيعمل ايه يجي فاصل يفصل التو ستراند يفصل الاطراف بتاعتها يفصل الاطراف وبعدين بعدين الستراندس بعد ما اتفصلت يحصل بينها بيس بيرنج كده خلاص يحصل بيس بيرنج بين الستراند كده بعد ما اتفصلت وبعدين الزيادات تتشال الزياده اللي هنا والزياده اللي هنا تتشال والفراغات تتمنى اوكي يبقى احنا عايزين نقربهم نعمل اموندنج بيس بيرنج وبعد كده زيادات تتشال والفراغات بتتمنى بتيجي الانجلومريز واللايجيت يجي رابط في الاخر فبيجي كابا بروتين كيو بروتين بايند تو دي ان اي 3 ان بروتين هنا يمسك في الدي ان اي بروتين ان بس البروتين ده الكيو بروتين ده ليه ايه؟ ليه ليتنت هيليكيز اكتيفيتي يعني جواه مختفيه فيه هيليكيز اكتيفيتي هيليكيز اللي هو يعمل انوايندنج للتو ستراند يعني معنى كده في الانزيم اللي اسمه هيليكيز ده انزيم بيعمل انوايندنج للتو ستراند يبعد التو ستراند عن بعضهم الكابا بروتين ده ريكروت دي ان اي ديبندنت بروتين كاينيز دي ان اي ديبندنت بروتين كاينيز اختصاره دي ان اي بي كي كاينيز اللي هو بيعمل ايه؟ فوسفوريليشن دي ان اي ديبندنت بروتين كاينيز وده هيعمل ال زي ما تقول كده هيدي الطاقه اللازمه ان هو يقرب التو ستراندز لبعضها ويكتفيت الهيليكيز اكتيفيتي اللي موجوده في الكيو بروتين بحيث انه يعمل انوايند. الخطوه الثانيه الخطوه الثانيه دي ان ايه بروتين كاينيز يعمل اكتيفيشن للكيز اكتيفيتي اللي موجوده في الكيو بروتين يؤدي الى انوايندنج اوف ذا تو ستراندز. تو ستراندز يحصل لهم انوايندنج. الخطوه الثالثه امونت ابروكسيميتد قربوا من بعض ابروكسيميتد يعني قربوا وامونت مفصول سيبريتد بالشكل ده فورم سبيس بير يعملوا بيس بيرنج مع بعض اكوردنج تو بيس بيرنج رول الخطوه اللي بعد كده النيكليوتايد تيلز بتشال بالاكس نيكليزيس وبعد كده الدي ان اي بلوميريزيس يملا الجاب هنا وهنا وفي الاخر اللايجيز يربط النيو ليسنسايز بتاعه ماشي يا شباب ده اسمه ايه؟ دبل ستراند بريك ريبير بيحصل الدبل الدبل ستراند بريك ريبير ده بيحصل بسبب كيميكالز ايونايزنج راديشن رياكتف اوكسجين سبيشيز ويتصلح بالطريقه دي الزيرو ديرما بيجمنتوزا او الزيرو ديرما بيجمنتوزا الاكس لما بتيجي في اول الكلام كده بتتنطق زد زيرو ديرما بيجمنتوزا ده هنبقوا كمثال للكانسر احنا قلنا واحد اللي هو ايه؟ هيريديتري نمبر بوزس كانسر كول ده ده مثال تاني للكانسر اللي ممكن تحصل لو حصل ديفكت في الريبير واحد من الريبير ميكانيزم اللي هو النيوكليوتايد اكسيشن ريبير ميكانيزم لو حصل مشكله في النيوكليوتايد يعني انزيم من الانزيمز بتاعت النيوكليوتايد اكسيشن ريبير ميكانيزم في مشكلة ما الجسم ما بيصنعوش بيصنع قليل اي حاجة فيسبب ايه؟ يسبب كانسر اسمه سكين كانسر اسمه زيرو ديرما بيجمنتوزا ده الشخص بيتعرض للشمس فيها الترا فايلت ريز زي كل ده بيتعرض يعني كل الناس بتتعرض للشمس كده كده فانت على طول بتتعرض لالترا فايلت ريز وعلى طول بيحصل عندك ال ال النيوكليوتايد اكسجن ده لكن الريبير ميكانيزم دايما بيصلح يبقى ذا سكيت از افكتد افكتد بيشنت از اكستريملي سنسيتيف تو سان لايت ذا سكيت بيكم دراي اند ذا ريس ماركت اتروفي اوف ذا ديرمس كيراتوديس ابيرز ذا ايلد بيكم سكار اند ذا كورنيا السايد كله ده بسبب التعرض للالترا فايلوت ريز 
بيعمل ديفكت في النيوكليوتايد وما فيش النيوكليوتايد اكسجن ريبير ميكانيزم مش شغال فبالتالي يتسبب في الكانسر اسكيب كانسر يوجوالي ديفلوب ان سيبرال سايكل وده غالبا بيموت يعني ده غالبا بيموت في سن الانفنس قبل ما يوصل حتى يبقى ارض في سن سوري مش الانفنس الادولت في سن ايه المراهقه كده في سن المراهقه قبل ما يوصل يكون ارض غالبا ايه بيموت لان هو طفل من هو اول ما اتولد خلاص عنده الديفكت ده وعلى طول عمال يتعرض للالترا فايلوت راي على طول عمال كانسر فمالتيبل سايتس فين كانسر فبالتالي في الاخر بيموت ما بيعيشوش يعني. الميكانيزم الالترا فايلوت راي بيعمل سايمين سايمين دايمر نورمالي اكسايز اند ريبير ان ليس ذات 24 اورز باي نيوكليوتايد اكسجن ريبير ميكانيزم ده المفروض طبيعي يحصل. خلاص امبيشنت وزيرو نيرفا بيجمنتوزا skin cancer no dimers are excised or repaired in this time interval biochemical uh, defect is low activity of nucleotide excision repair process